సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ మైనస్ పి డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ టేక్స్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఫైండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఫర్ పి పి యొక్క లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అన్నాడు సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది క్వాడ్రాటిక్ సంబంధించినటువంటి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో మీరు వై అని తీసుకోవాలి వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ పి డివైడెడ్ బై ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చిందో let y equal to x minus p by x square minus 3x plus 2. y and this call it. Repress, sorry. y and this kuna tarawa te in ye ali cross multiplication je ali. And te y into x square minus 3x plus 2. Cross multiply je sam. Equal to end the man ke kada x minus p. Multiply je indi. y into x square. x square y minus y into 3x 3xy plus y into 2 2y e x ni is equal to yathal this kodda mana p ni goda is equal to yathal ki this kodda chadda apde ma indi mani ki x kasta it o cheshte minus x మైనస్ పి కాస్త ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే ప్లస్ పి ఈక్వల్ టు జీరో ఇంతవరకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మల్లో ఒకటే ఉంది మనకి ఇక్కడ అదొక్కటే రాయండి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఎక్స్ టర్ములు చూస్తే టూ టర్మ్స్ కనబడుతున్నాయి ఎక్స్ టర్మ్స్ ఏంటవి ఎక్స్ టర్మ్స్ టూ టర్మ్స్ అంటే ఒకటి త్రీ ఎక్స్ వై ఇంకోటేమో మరి మైనస్ ఎక్స్ ఈ రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఈ రెండిట్లోంచి మనం ఏం కామన్ దిగలుగుతాం అంటే మైనస్ ఎక్స్ కామన్ దిగలుగుతాం మైనస్ ఎట్లాగో కామన్ తీసాం కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్లో మనకు మిగిలేది ఏంటి మైనస్ త్రీ ఈ వై కూడా ఎందుకంటే ఎక్స్ కామన్ తీసాం కదా ఈ మైనస్ కూడా కామన్ తీసాం రిమెంబర్ మిగిలింది ఏంటా అంటే జస్ట్ త్రీ వై అది రాసాం నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ లోంచి మైనస్ ఎక్స్ లోంచి మైనస్ ఎక్స్ కంప్లీట్ గా బయటికి వెళ్ళిపోయింది కదా ఇంకేం మిగిలింది మనకి ఈ మైనస్ ఎక్స్ అంతా కంప్లీట్ గా బయట పెట్టేసాం బ్రాకెట్ బయట ఇంకేం మిగిలింది అంటే అక్కడే ఉండదు ఉండదు కాబట్టి ఏం రాయాలంటే వన్ రాసుకోవాలి ఇది కామన్ తీసే ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగిలి ఎంటైర్ మరి ఎంటైర్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఏం మిగిలింది మనకంటే మనకి జస్ట్ టూ వై ఒకటి మిగిలింది టూ వై పి ఒకటి మిగిలింది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఈ టూ వై ఒకటి మిగిలింది ఎందుకంటే ఏమేమి వచ్చినాయి ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ వై ఇక్కడ కామన్ తీసి పెట్టాం మనం ఈ మైనస్ ఎక్స్ కూడా ఇక్కడ ప్లస్ వన్ లాగా రాసాం ఇక మిగిలిపోయిన టూ వైని ఇక్కడ ఈ ప్లస్ పిని ఇక్కడ రాసాం ఈ కామన్ నీటి బాగా అర్థమైందా నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఈ స్టెప్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ల్లో మనకి క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంట ఇది ఎక్స్ల్లో మనకి క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయితే ఎక్కడిచ్చాడు క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని ఇచ్చాడు కదా అంటే రియల్ నెంబరు రియల్ నెంబర్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి రియల్ నెంబర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డెల్టా కంపల్సరీగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో 
ఎందుకు ఇదైంది ఎందుకు ఇదైందంటే ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇది రియల్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిస్క్రిమినెంట్ ఏమవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో లేకపోతే చేయాల్సిన పని లేదు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇది మీరు చేయడానికి వీలు లేదు అసలు మనకి పర్మిషనే లేదు ఇదంతా చేయటానికి ఇదంతా చేయటానికి వాడు అలా ఇవ్వబట్టి మనం చేయగలుగుతున్నాం ఆహా డెల్టా ఇలా ఇచ్చాడు కదా ఆ ఉండు నీ సంగ చెప్తానని చెప్పి ఇలా చేయాలి డెల్టా గ్రాడర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ జీరో రైట్ డెల్టా అంటే మనకి మరి b స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ చేసి తెలిసిందే అయితే బీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరోతో కంపేర్ చేస్తే ఇక చూసారా ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషన్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషన్ టు పోతే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ కోషన్ టు ఇక్కడ ఎక్స్ కోషన్ టు కంపేర్ చేస్తే మన బి ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది మైనస్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ త్రీ వై ప్లస్ వన్ వచ్చింది ఇవన్నీ కాకుండా కాస్త దూరంగా ఉన్నటువంటి ఈ సి విచ్ ఈజ్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ అండ్ సి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ టూ వై ప్లస్ బి ఈ స్టెప్ అర్థమైందా ఓకే ఈ స్టెప్ ప్రకారం మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఏ ఈక్వల్ టు మరి మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం వై మరి బి ఎంత మైనస్ ఆఫ్ త్రీ వై ప్లస్ వన్ మరి సి ఎంత సి వచ్చేసరికల్లా టూ వై ప్లస్ పి ఇవి వాల్యూస్ డెల్టా అంటే మనకి తెలుసు డెల్టా అంటే విచ్ ఈజ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సో బి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి మైనస్ ఆఫ్ త్రీ వై ప్లస్ వన్ ఇక్కడ కొంచెం బ్రాకెట్లు ఇక్కడ చాలా చాలా వర్క్ చేస్తాయి మనకి కాబట్టి బ్రాకెట్లు మనం ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం తెలియాలి సో మైనస్ ఫోర్ ఏ అంటే వై సి అంటేనేమో టూ వై ప్లస్ పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ మైనస్ ని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ వై ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ మల్టీప్లై చేద్దాం మైనస్ ఫోర్ వై ఇంటూ టూ వై ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ నెంబర్స్ మల్టీప్లై చేసా వై ఇంటూ వై వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ వై ఇంటూ పి ఫోర్ పి వై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేద్దాం మనం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం రాస్తున్నా చూడండి ఇది ఏ ఇది బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఆన్సర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏ అంటేనేమో త్రీ వై బి అంటేనేమో వన్ సో త్రీ వైని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ వై స్క్వేర్ టూ ఏబి అంటే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సిక్స్ వై బి స్క్వేర్ అంటే వన్ ఆ తర్వాత ఎంత ఉంది మైనస్ ఎయిట్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ పివై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సో నైన్ వై స్క్వేర్లో ఎయిట్ వై స్క్వేర్ పోతే వై స్క్వేర్ తర్వాత వై కామన్ తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ సిక్స్ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడేమో మైనస్ ఫోర్ పి ఉంది తర్వాత లాస్ట్లో ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక్కటి మాత్రం మిగిలింది ప్లస్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో మళ్ళీ ఇది ఇంకొక కొడ్రాటిక్ లాగా తయారైంది ఈ కొడ్రాటిక్ ఏమంటుందంటే కంప్లీట్గా 
ఏ వై పెట్టినా సరే పాజిటివ్ అవ్వాలంటున్నాడు అంటే దీని డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ అవ్వాలి వై వాల్యూ ఏది పెట్టినా ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ అవ్వాలంటే డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ అయితేనే జరుగుద్ది అట్లాగా కాబట్టి డెల్టా లెస్ డాన్ జీరో డెల్టా అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఇక్కడ ఏబిసిలు రాస్తున్నా చూడండి ఇంతకు ముందు రాసిన ఏబిసిలు వేరు ఇక్కడ ఏబిసిలు వేరు ఫార్ములాతో కంపేర్ చేసి రాస్తున్నా కాబట్టి కాస్త గమనించండి ఏ అంటేనేమో వై స్క్వేర్ కోషెంట్ వన్ బి అంటేనేమో వై కోషెంట్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ పి సి అంటేనేమో కాన్స్టెంట్ వన్ ఈ వాల్యూస్ తోటి డెల్టా లెస్ దాన్ జీరో చేస్తున్నాను డెల్టా అంటే సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ పి కదా మనకి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి కదూ ఏ అంటే వన్ సి అంటే వన్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ కామన్ తీసేసుకుని రాసుకోవచ్చు టూ కామన్ తీస్తే టూ త్రీ జార్ సిక్స్ మైనస్ టూ పి ఇట్లా హోల్ స్క్వేర్ పెడతా మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఫోరే లెస్ దాన్ జీరో ఈ టూకి స్క్వేర్ అప్లై చేసి బయట పెట్టేసాం అనుకోండి ఫోర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ అయింది అనమాట ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ టూ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ లెస్ దాన్ జీరో ఓకే ఓవరాల్ గా ఫోర్ తీసేసేయచ్చు క్యాన్సిల్ కొట్టట్లా నేను తీసేస్తాను అంటే త్రీ మైనస్ టూ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ లెస్ దాన్ జీరో ఎక్స్పాండ్ ఇట్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత నైన్ మైనస్ టూ ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా మనం వాడుతుంది ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ పి స్క్వేర్ మైనస్ హౌ మచ్ ఇస్ దిస్ ఫోర్ పి స్క్వేర్ టూ ఏబి కదా ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ పి ట్వెల్వ్ పి మైనస్ వన్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాను ఫోర్ పి స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ పి ప్లస్ ఎయిట్ లెస్ దాన్ జీరో ఫోర్ టేబుల్ తీసేయచ్చు ఓవరాల్గా ఫోర్ టేబుల్ తీసేస్తే p స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ పి ప్లస్ ప్లస్ టూ లెస్ దాన్ జీరో దీని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ టూని టూ వన్స్ రాసుకుంటే టూని టూ వన్స్ రాసుకుని మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ కూడా వస్తుంది మనకి కాబట్టి పి స్క్వేర్ మైనస్ టూ పి మైనస్ పి ప్లస్ టూ లెస్ దాన్ జీరో దీని నుంచి పి కామన్ తీసుకుంటే పి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ కామన్ తీసుకుంటే పి మైనస్ టూ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో సో పి మైనస్ టూ ఓవరాల్గా కామన్ తీసేద్దాం పి మైనస్ టూ కామన్ తీసేస్తే పి మైనస్ వన్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ జీరో ఇప్పుడు లెస్ దాన్ జీరో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి లైస్ బిట్వీన్ రూట్స్ అని రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సింబల్ ఎప్పుడైతే కనబడుద్దో మీకు మీరు లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ అనాలి లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ ఓకే ఈ లెస్ దాన్ సింబల్ కనిపించినప్పుడు లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఇంకో సింబల్ ఉంటుంది కదండి గ్రేటర్ దాన్ అనేది ఇడి తిరిగి ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు నాట్ లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ అని రాయాలి ఓకే ఈ పక్కన ఇట్లా రా కొంచెం రాయటం అలవాటు చేసుకుంటే ఇట్ వాజ్ బెటర్ ఇక్కడ దీని రూట్ నెంబర్ ఎంత దీని రూట్ నెంబర్ టూ దీని రూట్ నెంబర్ ఎంత వన్ ఎలా వచ్చినాయి ఈ టూ వన్లు అంటే ఆ బ్రాకెట్లు జీరోకి ఎక్వల్ చేస్తే ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి మైనస్ టూ ఉంది ఫస్ట్ బ్రాకెట్ మన దగ్గర దీన్ని జీరోకి ఎక్వల్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు పి వాల్యూ ఎంత ఈ మైనస్ టూని ఇజీ కోట్ అవతల తీసుకెళ్తే ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ అనమాట అదే ఇక్కడ రాశాను నేను టూ అని తర్వాత ఇంకో బ్రాకెట్ కూడా ఉందిగా మన దగ్గర తీసుకోండి అది కూడా అది కూడా తీసుకుని జీరోకి ఎక్వల్ చేయండి అప్పుడు పి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ రూట్ అది ఇక్కడ రాశాను సో టూ వన్లు మనకి రూట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో చిన్నది ఏది పెద్దది ఏదంటే వన్ ఏమో చిన్నది మరి టూ ఏమో పెద్దది ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ అని అంటే మధ్యలో ఉండాలి రూట్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి వన్ టూ రూట్స్ అండి ఈ మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి మధ్యలో పీ పెట్టి ఇట్లా సింబల్స్ తోటి రాయండి దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అయిపోతుంది మీకు ఓకే